చాలా ప్రీ రిలీజులు ఉన్నాయి అవతల పక్కనేమో రాజమౌళి గారి సినిమా ప్రీ రిలీజు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి నేను కూడా ప్లానింగ్ మొదలు పెట్టాను మహేష్ బాబు గారి సినిమా సాయంత్రం ఏమో ఇంకేదో ప్రీ రిలీజ్ అవతల పవన్ కళ్యాణ్ గారి హలో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్తారా జరగనేదు ఉగ్రంటైన్ ఇట్స్ కాన్ బి కంప్లీట్ సీరియస్ ఇంటెన్స్ సినిమా ఉంటుంది అంతే ఫస్ట్ టైం మీరు నా దగ్గర నుంచి కామెడీ కాకుండా ఎంటర్టైన్ కాకుండా ఒక యాక్షన్ చూడబోతారు యాక్షన్ ఇట్ హాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాతో పాటు ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంటే ఇది బేసిక్గా అంటే ఉంటాయి డెఫినెట్గా అలాంటి రెండు మూడు సీక్వెన్స్ నాందికి ఎందుకంటే నాందిలో మీకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద అంటే చిన్న కోపం వస్తూ ఉంటది బట్ ఈసారి పోలీసుల మీద మీకు అంటే వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పోలీసు పని చేస్తే వాడికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పోలీసు లంచాలు తీసుకుని ఎవరికి ఎవరికి పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం బట్ వాడు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి పని చేద్దాం అనుకుంటే వాడికి వచ్చి అవాంతరాలు ఏంటి వాడికి ఎలాంటి ఎదురు వస్తాయి సో దిస్ గుడ్ బి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అలా చేశారా అంత ముందు సినిమాలోనేమో నాంది జరుగుతున్నప్పుడే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ అండి సో విజయ్ గారు నేను కూర్చుని అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నాంది అయిపోయింది అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీ అయిపోయారు కదండి అందరు ఏదన్నా లైన్ ఉందంటే ఇలా ఉందని ఒక లైన్ చెప్పారండి బాగుందండి డెఫినెట్ గా చేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత నాంది రిలీజ్ అయిందండి థింగ్స్ గాడ్ బెటర్ అండ్ నవ్ కాంబినేషన్ అండ్ అంటే ఒక అదే చెప్తాను కదా ఒక యాక్టర్ మన ఒక ఫాదర్ నా ఫాదర్ నన్ను ఒక ఒక కంప్లీట్ కామెడీగా ఒక కామెడీ హీరోగా చేయగలుగుతాడని నమ్మినప్పుడు కెత్తకెత్తలు వెండపారావు ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక కృష్ణను నమ్మినప్పుడు ఒక గమ్యం శంభో శివ శంభో కానీ గారు నమ్మినప్పుడు వంశీ పేడపల్లి నమ్మినప్పుడు మహర్షి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు వచ్చినాయి సో అసలు యాక్టర్గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ మన మన అంటే వీడు చేయగలుగుతాడు అన్ని డైరెక్టర్కి మన మీద ఒక నమ్మకం రావాలండి సో విజయ్ హ్యాస్ దాట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అండర్ప్లే చేసేస్తారండి ఎంతసేపు మిమ్మల్ని కామెడీ జానరల్లో చూస్తున్నారు అండ్ హీ నవ్వ అంటే ఆయన ఏమంటారంటే మీరు మీరు బాగా చేస్తారండి కామెడీ బాగా చేస్తారు బట్ నాకు కామెడీ కంటే సీరియస్నెస్ మీ దగ్గర నుంచి నచ్చుతుంది సో కొత్తగా చేద్దాం డిఫరెంట్గా చేద్దాం నాంది లాగా అని వి స్టార్టెడ్ దిస్ అండ్ ఉగ్రం వెరీ నైస్ అండి సూపర్ కానీ మీరే ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు శంభో శివ శంభో మహర్షి గమ్యం ఇవన్నీ మంచి పీచ్ లో ఉన్నప్పుడే మీరు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ట్రై చేశారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి అవకాశం వస్తే చేస్తారంట డెఫినెట్ గా అంటే నేను ఎప్పుడు అంటే నేను హీరోగానే చేస్తాను లేకపోతే నేను రాజీవ్ గారితో చేసినప్పుడు విలన్ గా చేశాను సో నేను అలాంటి తీద్దామండి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తీద్దాం అండ్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో విలన్ గా చేశాను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశానండి బట్ అంటే నేను ఎంత ఎంతసేపు నేను హీరోగానే చేస్తాను క్యారెక్టర్స్ చేయను ఏ రోజు అనలేదు సో డెఫినెట్ గా అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు ఇప్పుడు శంభో శివ శంభో లేకపోతే మహర్షి లాంటి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఫ్యూచర్ లో కూడా డెఫినెట్ గా చేస్తాను అంటే హీరోగా చేస్తూ పేరల క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఈ 
ఇలాంటి సీరియస్ రోల్స్ ఏనా లేకపోతే మళ్ళీ మా అల్లరి నరేష్ గారిని ఏమైనా మీరు తిరిగి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మాకు హా డెఫినెట్ డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ మా మళ్ళీ కాంపిటీషన్ మా చేయాలి అవునా ఏ హిందీ మాట మాట్లాడతే కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు సో పర్వాలేదు అంటే మహర్షి దాని తర్వాత నాని బాడీ అదే దాసం సో అచ్చా తర్వాత చెప్తా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అతను కిడ్నాప్ చేశాం సో ఏదో అడుగుతున్నారు మంచి అదే మీరు అల్లరి సినిమా మళ్ళీ చేస్తారా యా అంటే డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే మొన్న మహర్షి దాని తర్వాత నా మొన్న నాంది దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ మై కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ విత్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఓకే అంటే మీది లైఫ్ లో కొన్ని ఫేజెస్ అండి అలాగా ఒక ఫేజ్ అంతా కామెడీ ఫేజ్ అయితే అలా అని కాదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ అండి అస్ అన్ యాక్టర్ గా వరుసగా మనం కామెడీ సినిమా చేస్తుంటే అన్సే ఇదే కామెడీ చేస్తా సీరియస్ గా చేయవని అడుగుతారు మీరు సీరియస్ గా చేస్తే ఏంటి మళ్ళీ కొత్త కామెడీ చేయవని అడుగుతారు మీరు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి మమ్మల్ని ఏదో ఒకటి చేయండి కానీ నన్ను కూడా ఏదో ఒకటి చేయరా మీరు చేద్దాం అండి ఇప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ గా చేయాలన్న ఆలోచన డైరెక్టర్ గారి దాండి మీద ఎలా అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఏంటి సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్ గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌన్ స్క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం లక్కీగా మాకు ఏంటి అంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ అంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితో టెరేజ్ అయింది సో వితౌట్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్రంలో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కనువిప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు ఎవ్రీథింగ్ అండి అటు అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నానండి బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బీ వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మనం మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్ టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మనం మనకి ఇది మనం కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రిజల్ట్స్ రావండి సో హ్యావ్ టు టేక్ అ రిస్క్ అట్ టైమ్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లేదు తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే నెవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండి అమ్మా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం నేను తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంకా మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం గుండె పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ గుండె పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తుంటాయండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఎమోషన్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్ గా డస్ అంటే వాళ్ళకి నైన్ టు ఫైవ్ జాబులు ఉండవు సండే సండే హాలిడేస్ అలా ఉండవు అండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైంలో వాట్ దే మిస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దిస్ వైఫ్ కానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ కానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైం అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండి and uh, how uh, u
it is. It is that. Yeah. This is. Oh wow! Help me, Jay. Key the antlon on the. That means we're just going to hang out. Oh. Nisan gonna lock up here at the. Okay. You mean? In that condition, you need a nice con. Yes. In that case, I'm going to take this. ఇంకేదా <laughs> అంతే దట్స్ ఆల్ ఎస్ కాదండి నన్ను ఇందాక నుంచి ఒక వ్యాన్ లో అరెస్ట్ చేసి తిప్పుతూ ఉన్నారు ఆయన అడిగితే ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారు మీరు ఏమైనా చెప్తే నేను కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళాలి కందిపప్పు అయిపోయిందంట మీరు కనపడలేదండి నేను కనపడలేదు దొరకట్లేదు అండి అందుకోసం అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే మా ఫ్యూరేషియస్ కాప్ శివకుమార్ గారు ఆయన చెప్తారు శివకుమార్ గారు ఎస్ అంటే ఉగ్రం మూవీలో అలా అలాగే ఉండిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే అవును ఇన్నికి మీరు అంతకు ముందేమో నాందీలో ఒక రకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ రాశారు అండర్ ప్లే చేయించారు ఇప్పుడేమో ఫిరోషియస్గా చేశారు అలా ఎలా ఆ రైటింగ్లో మార్పుని తీసుకొని వచ్చారు రైటింగ్లో ఉండే యాక్చువల్గా నరేష్ గారు చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అందరికి తెలిసిందే అంటే చాలా ఇంటర్లో కూడా ఎందుకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పేసి ఉన్నాం చెప్పి చెప్పి మాకు కూడా పోరు కొడుతుంది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా కంఫర్ట్ గా నాకు అనుకున్నట్టు ఆయన మొత్తం చేశారు ఈ స్క్రిప్ట్ అనుకున్నప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్ నరేష్ గారు చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పటి వరకు ఆయనలో ఆ సీరియస్ కాపు రోల్ ఎవరు చేయలేదు అంత అగ్రెసివ్గా ఎవరు చూపించలేమని కొత్తగా ప్రయేం చేద్దాం అనుకొని చేసింది కదా ఇది ఓకే సుజన్ గారు మీది హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ కదా ఇప్పుడు నరేష్ గారు మీరు త్రీ సినిమాస్ నాంది అయింది అలాగే ఇట్లు మారెడ్మిల్లి అయింది అండ్ ఇప్పుడు ఇది సో వాట్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ నరేష్ గారు చెప్పండి మా ఫేస్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది నా ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అలాగే ఆయన గ్యాప్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అవునండి చెప్పండి <laughs> 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 అదేంటండి మా అమ్మా నాన్న ఏమో తెల్లవారుజామున లేచి నువ్వు చదువుకుంటే నీకు బాగా వస్తుంది మెమరీ బాగుంటుంది అని చెప్పారు మీరు రివర్స్ చెప్తున్నారు రాత్రి పనిచేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నరేష్ గారు చిన్న రాత్రి పనిచేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఎస్పెషలీ ఇది ఇలాంటి ఒక ఫిరోషియస్ ఫిలిం ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ కాబట్టి ఆ రాత్రి పూట ఇంటెన్సిటీ దొరుకుతుందని మీరు అలా చేశారు కదా గ్రేట్ అండి నిజంగా తెలియకుండా మీరు ఊరికే జోకులు వేసారు ఆయన మీద అది తొమ్మిది మొదలు పెడతా కానీ రాత్రి పూట అవుతున్నాడు 
అది రాత్రిపూట నిద్ర వస్తుంటే కొద్దిగా ఇంకా ఫెరోషియస్ గా వెళ్తుంది అంటే రాత్రిపూట కూడా తొమ్మిది గంటలకి మొదలెడితే బాగానే ఉంటదండి ఒన్ ఓ క్లాక్ మొదలెడతారండి ఇది మీ ఫోన్ అండి నేను ఒకసారి వాడుకొని ఇంట్లో చెప్పేస్తాను హలో కందిపప్పు రెండు కేజీలు ఆర్డర్ పెట్టాను వచ్చేస్తున్నాను ఈ ఉగ్రం టీం వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు వద్దు ప్రెస్ లో చెప్పకండి మళ్ళీ పెద్ద గోల్ అయిపోతుంది ఓకే బాయ్ చెప్పాలి కదండి వేరే ప్రీ రిలీజ్లు అవి కూడా ఉన్నాయి అందుకని కాదండి మీరు ఎంతసేపు ఇలా థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇలా ఇంటెన్స్ సినిమాలేనా ఏదైనా లైట్ గా లవ్ స్టోరీ ఒక కామెడీ అట్లా మీకు టెన్షన్ అనిపించట్లే లైఫ్ లో ఇలా టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇలాంటి స్టోరీస్ మీద కూర్చోగానే అదే థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మీకు విజయ్ అంటే ఆ ఫిరోషి యాంగిల్ నుంచి చిన్న గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ కూడా చేశాను లవ్ స్టోరీ మీ ఫ్యామిలీ అంటే నాందీలో ఎలాగంటే అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ఉగ్రం సినిమాలో కూడా ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కంటే ఒక ఒక హ్యూమన్ కి లైఫ్ లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ లో అలాగే లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది డాటర్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది వైఫ్ తో ఎమోషన్ ఉంటుంది అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్ గా స్క్రిప్ట్ చూస్తే మీకు కొంచెం సీరియస్ టోన్ అనిపిస్తే ఏమో కానీ అన్ని ఎమోషన్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అందుకే నా స్క్రిప్ట్ లో అన్ని ఎమోషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాను అన్ని చేయాలని కూడా ఉంది ప్రజెంట్ అయితే కొంచెం సీరియస్ టోన్ లో వెళ్తాను చూద్దాం ముందు ముందు ఇంకా ఎలా మారుద్ది ఏంటి అంటే అవును మెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వస్తున్నారు ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ నాందీలో ఇట్లా పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అసలే బ్రెయిన్ తిరిగిపోయి ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఈ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫ్యామిలీ సాంగ్ చాలా బాగుంది అలాగే దేవేరి కదా దేవేరి చాలా బాగుంది మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఒకటి పాడకూడదు నాకు ఇష్టమైన సాంగ్ అన్ని మీకు ఇష్టమైందే బట్ స్టిల్ అదే నేను లిరిక్స్ అని ఫాస్ట్ గా గుర్తించుకోలేను నా 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 అనండి అప్పుడు తన నా నే నా నే అని చెప్పాను నీకు ఇష్టమైంది బ్రో మన సినిమాలోది బయటది కాదు అదే మీరు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు 10 11 12 చేస్తున్నారా 10 చెప్పుకున్నా సరే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అది అంటే ఇప్పటి వరకు శ్రీచు చేసిన సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ రెండుతో పాటు ఉగ్రం టైల్ ట్రాక్ చేశారండి డెఫినెట్ గా తన కెరీర్ లో మాకు మైల్ స్టోన్ సాంగ్ అవుద్ది చాలా హార్ట్ సినిమా కూడా సో ఒక పాట పాడండి ఉగ్రం అంటే అది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సింగర్స్ పాటించు ఇప్పుడు ఎంతమంది కంటే వెళ్ళండి నేను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ట్వంటీ సింగర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సింగర్స్ దాంతో నా వయసు కూడా యాడ్ చేశాను నరేష్ గారు ఈ లోపు ఒక క్వశ్చన్ మీకు నాంది సినిమాలో ఏమో లీగల్ గా కూడా జనాలకి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక పాయింట్ ఉండింది కదా అంటే అన్యాయం జరిగినట్టయితే అన్యాయంగా అరెస్ట్ జరిగినట్టయితే ఎలా కానీ అలాంటి యాంగిల్ ఇందులో కూడా వాట్ ఇస్ రియల్ టచ్ చేశారా అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్స్టెన్స్ ఒక డేటా కూడా కలెక్ట్ చేశారండి ఆయన కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు నాందీలో ఒక టూ లెవెన్ గురించి మేము అలాగైతే మాట్లాడాము ఈ సినిమా గురించి ఒక స్పెసిఫిక్ దీని గురించి మాట్లాడతాం సో దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఇలా జరుగుతుందంటే కొత్తగా ఉందండి చాలా మంది తెలియదు సో అది కొత్తగా ఉంటుంది అని చేయడం జరిగిందండి అండ్ ఇందాక మీరు అడిగినట్టు ఈ సినిమాకి అంటే కాపు ఉన్న రోల్కి బిఫోర్ చేసిన సినిమాలు కత్తికాని తర్వాత లేకపోతే ఇన్ని కామెడీ సినిమా చేశాను సో తను నాకు బాగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా ఇద్దరు సింక్ ఒకటి ఉంటుంది అండి నేను ఇలా చూసి అంటే మా షార్ట్ అవ్వగానే ఇట్లా చూస్తాను ఆయన నవ్వాడు అంటే అర్థమైంది అంటే విచిత్ర ఎక్స్ప్రెషన్ పెడితే వన్ మోర్ విజయ్ అంటే హీస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండి సో అది తెలియకుండా ఉంటుందండి ప్లస్ ఆయన కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చి చెప్పడండి అని అంటుంటే మాకు ఇద్దరు అంటే ఆయన ఏమన్ కన్వే చేయాలనుకున్నాడు నాకు అర్థమైపోతుంది అండ్ వెరీ అంటే నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఏంటంటే విజయ్ గారి సినిమాలో బాడీ లాంగ్వేజ్ 
ఎందుకంటే మనకి మీ సినిమాలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో తెలియకుండా మళ్ళీ కామెడీ టీమ్స్ వచ్చేస్తుంటారు బాడీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ వాజ్ లైక్ లేదంటే నాకు అసలు వద్దు ఆ కామెడీ నరేష్ వద్దు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంత స్టెప్గా ఉండండి మీరు కొంచెం లూజ్గా ఉండొద్దు వచ్చే స్టెప్ ఉండండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటుంది గంభీరంగా ఉండండి సో ఈ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ టెలింగ్ మీ అండి సో అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా ప్రీవియస్ సినిమాస్కి ఈ సినిమా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ వాజ్ లైక్ దేన్ని వదలలేదు అంటే పని రాక్షసుడు అంటారు రౌండ్ రాక్షసుడు అయిన అంటే మేము అయితే అంటే జనరల్గా క్రియేటివ్ వర్క్ కదండి ఇది క్రియేటివ్ వర్క్ లా లేదు ఏదో మేము ఒక గోదావరి గనికి బొగ్గులు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళినట్టు పొద్దున ఒక ఆరింటికి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు పంపిస్తారో తెలియదు ఏడున్నరకు ఎనిమిదింటికి తొమ్మిది ఇంటికి అంటే ఆయన పొద్దున పిలవడం నైట్ అప్పుడు పిలిస్తే తెల్లారిదాని వరకు పని చేస్తాడు మేము పొద్దున సిక్స్ కి పిలిస్తే నెక్స్ట్ డే బాగా సిక్స్ అని కాదండి అంటే ఒక డేట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ డేట్ ప్రాబ్లం అయింది మలయాళ కన్నడ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ కొంట్లో వాళ్ళ లేక రాలేకపోయారండి సో ఆయన వచ్చి వన్ డే ఇచ్చారు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఇచ్చారు అండి సో దాదాపు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వితౌట్ బ్రేక్ అంటే వితౌట్ స్లీప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ది వర్క్ డెడ్ రెండు రెండు షిఫ్టింగ్లు చేశారు ఒక బిహెచ్ఎలు చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళి సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అండి సో అంటే చాలా హ్యూజ్ ఎప్ చూడండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్రౌడ్తోనే చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరిని పడుకోనీయకుండా జస్ట్ నాట్ వన్ పర్సన్ సార్ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ అండి మా విజయ్ గారి తోటి అంటే ఈ కథకి మా వెంకట్ గారు అండి టూమ్ వెంకట్ గారు మాకు నాందికి ఆయన కథ ఇచ్చారండి ఆయన అబ్బురవి గారు మాటలు అండ్ సేమ్ ఆస్ నాంది టీమే కంటిన్యూ అండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద యాక్టర్స్ హీరో సో ఎవ్రీ వన్ అండి అంటే సిద్ధు కానీ అండి ఎవ్రీ వన్ స్పుట్ ఇన్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ ద ఫిల్ అండి అండ్ అందరికి ఏంటంటే అంటే నా మీద ప్రేమ లేకపోతే శ్రీచు మీద ప్రేమ లేకపోతే సినిమా మీద కంటే ఈయన మీద ప్రేమ ఎక్కువ అండి ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ ప్రేమ అంటే వాళ్ళందరూ అంటే బేసిక్గా ఫ్రెండ్ అండి అందరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి సో ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది బాగా చేయాలి అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ నాందికి అసలు మేము రిలీజ్ ముందు మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఇది ఆడితే బాగుంటుంది ఆడాలి అని కోరుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అది సేమ్ కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఎంటర్ టీమ్ వస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా మీట్ చేయాలి చేస్తాం కూడా ఎస్ అండి డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ మేబీ మీకు నాంది సినిమా అప్పుడు కొంచెం ఉండుండిందేమో లైక్ నరేష్ గారిని అంతకు ముందు వరకు జనాలు ఒక చెప్తాను కదా నాకు యాభై ఎనిమిది సినిమా అండి నాంది నేను మార్నింగ్ రిలీజ్ రోజు టెన్షన్ పడిపోయి ఫోన్ రావడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఫుల్ అయిందా ఏంటి స్టాక్ ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉంది యూఎస్లో చూడబడింది ఏంటి అడుగుతుంటే ఆయన చాలా ఫుల్గా ఏముందండి బాగుంటుంది సినిమా కంగారు పడ్డా అన్నాడు ఏమిటి ఫస్ట్ సినిమా మీద అంటే బేసిక్గా అంటే మనం తీసిన సినిమా మనకు అర్థమైపోతుంది కదండి ఎలాంటి కంటే చెప్పాలనుకుంటున్నాం దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పాము డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ అంత బాగా రేసి చేసుకుంటారు ముందే మనం కథ రాసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే కోర్ ఎమోషన్స్ అనుకుంటామో అది మనం కరెక్ట్ ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ హుక్ అవుతుంది అది ఆ ఒక నమ్మకంతోనే అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం కాదు ఒక నమ్మకం ఉంది అంతే ఆయనకి పేరులోనే ఉందండి కనక మేడం ఆయన బంగారం అక్కడే కట్టేశాడు ఆయన అందుకని ఇంకా బ్లాక్ కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చాము రెడీయా సరే గిటార్ లేకపోతే నా చేత పాడిన చేస్తున్నారు పాడేస్తున్నాను దేవరి పాడుతున్నాను దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేజారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వలా ఎదురై నవ్వుతూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు గుండెకే చప్పుడు పెరుగుతూ ఉందే ఏం చేసినా ఏం చూసినా నీ ఊహలే నన్ను ముంచనే నీ కోసమే నిలబడమని నా ప్రాణం అంది వినవే దేవరి గుండెల్లో చేరి మదిలో మోగిందే సరిగమ సావేరి నా దారి ఎక్కడో చేయారి పాదం చేరిందే నువ్వు నడిచే దారి పర్వాలేదు పర్వాలేదు శారదా ఈయన ఈ పాట పాడింది ఎవరండి సింగర్ అనురాగ్ అనురాగ్ కదా యా ఈయన ఫీల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పాడినప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు అదే ఫీల్ మళ్ళీ సింగర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది అంటే సింగర్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నారు పాడేటప్పుడు అని మనం కూడా ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని లేదు లేదు అంటే లక్కీగా ఏంటంటే రెండు అంటే దేవేరి ఇట్స్ లైక్ 
మీరు ఎక్కడ పాడడం అండి లిరికల్ అంటే మా మాంటేజ్ ప్లేవర్ ఉంటాయి సో మాకు అది ప్లస్ మాకు మీ షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ ట్రాక్ తోటి చేసాం ఆయన అప్పుడు ఫింగర్ లేదు సో ఈ ఈ వాయిస్ ఈ వాయిస్ తోటి పాడే అంటే దాంతో మీరు రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ సీన్ చేయాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ని అడగండి ప్లీజ్ మీరు పాడినప్పుడు ఆవిడ ఏమో స్పందన ఏమనుకుంటున్నారు అవును మీ ఆవిడ స్పందన ఏంటి మీ సాంగ్స్ అన్నిటికి బాగుంది అంటే అన్ని బాగానే చేస్తుంటారు కదా ఇంకా అది రెగ్యులర్ కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇదండి నరేష్ గారి సినిమా టైటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిఫిక్స్ల కింద ఇవ్వాలన్నమాట నేనే వాళ్ళని అందరూ కొన్ని మీకు ఇస్తాను కొన్ని అటు ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేరు చెప్తాను దానికన్నా ముందు నరేష్ గారి సినిమా ప్రిఫిక్సే ఇవ్వాలన్నమాట నరేష్ గారితోనే మొదలు పెట్టేద్దామా మనం మీరే ఇవ్వాలి మీ సినిమా ప్రిఫిక్స్లే మీ సినిమాలన్నీ గుర్తున్నాయి కదా మీకు యాభై ఎనిమిది తొమ్మిది అండి సిక్స్టీ ఫిలిం వా సినిమాలో షష్టి పూర్తి సినిమాలో షష్టి పూర్తి ఓకే ఫస్ట్ విజయ్ కనకమేళ ఏ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తారు మీ సినిమా టైటిల్స్ ఏమైనా చెప్పంటారా వెట్టింగ్ బంగారరాజు మడతకాజ సీమటపాకాయ కత్తికాంతారావు సీమటపాకాయ సూపర్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు సీమటపాకాయ విజయ్ కనకమేళ గారు అయ్యారనమాట ఇప్పుడు మన శ్రీచరణ్ పాకాల గారికి మంచి మంచి టైటిల్స్ ఉన్నాయి ఆయనకైతే మీకు ఇంటి పేరు అల్లరిగా మారింది కానీ దట్ ఇస్ గ్రేట్ ఏమంటారు అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే ఒక యాభై ఎనిమిది సినిమాలు ఒకటే పందాలో కామెడీతో వెళ్తున్నటువంటిది మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ చేసి బికాస్ నరేష్ గారు మాకు అందరికీ తెలుసు హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అని కానీ ఆడియన్స్ మన ఇండస్ట్రీ అందరూ అలాగే తీసుకొని వెళ్ళారు దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేసి తీసుకొని వచ్చారు సింప్లీ గ్రేట్ అండి సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ సాహు గారపాటి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏమిస్తారు సాహు గారికి ఒక టెన్ సెకండ్ అయ్యింది అనమాట సేఫ్ బ్రహ్మానందం గారు కితకతలు బ్రహ్మానందం గారు మీరు ఓకే అలీ గారు తొట్టి గ్యాంగ్ తొట్టి గ్యాంగ్ కి ప్రెసిడెంట్ అలీ గారు తొట్టి గ్యాంగ్ అలీ గారు వెనల కిషోర్ గారు బెట్టింగ్ బంగారు రాజా ఓకే ఎందుకు ఇచ్చారో కానీ బెట్టింగ్ బంగారు రాజు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఇక రవితేజ గారు శంభో శివ శంభో రవితేజ గారు శర్వానంద్ గారు గమ్యం ఓకే మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ బా బాగుంది రాజమౌళి గారు ఇంకా టైటిల్ అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ మనం ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ గారు ప్లీజ్ అటెండ్ ద క్లాస్ ప్రాపర్లీ వెన్ టీచర్ ఇస్ టెలింగ్ సంథింగ్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ సిలబస్ హౌ అందుకే నా క్లాస్ రూమ్ లోకి సెల్ ఫోన్స్ తీసుకొని రావద్దు అని చెప్తూ ఉంటాను నేను నాకు టైటిల్ ఇవ్వండి మీరు సూర్యకాంత్ ఎప్పుడు చేశారు అలా కుదరదండి మీ సినిమా టైటిల్ ఇవ్వాలి మీ సినిమా టైటిల్ ఇవ్వాలి ఇవాళ ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ నేను కాదు సరే ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ సుమా కానీ ఇవాళ మీరందరూనే నా పాలిట ఫిట్టింగ్ మాస్టర్లు అయ్యారు ఏదో ఫిట్టింగ్ చేసి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా చెప్తారా అరెస్ట్ ఎందుకు చేశారు ఏంటో ఏంటండి మే ఫిఫ్త్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దానికి వన్ వీక్ బిఫోర్ మా రిలీజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దొరకట్లేదు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసాం ఆ రోజు మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేస్తాం ప్లీజ్ అండి అలా కాదండి ఏదో పనులు ఉన్నాయి ఇంట్లో కొంచెం నేను బయలుదేరతాను ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మన సినిమా ఉంది 
ओके अच्छे नन्नते वील बुक्सो मेरमात्र मे फिफ्त की टिकेट बुक्स उग्रम सिम की वेपी